गाइस हाय वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रिया एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू विद दिस न्यू सेशन नेक्स्ट सेशन ऑफ एनसीईआरटी सीरीज तो आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही रेडी रख मतलब आगे बढ़ाएंगे और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फोर्थ चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर रहे थे जिसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने आज सेकंड क्वेश्चन करेंगे उसी एक्सरसाइज 4.1 का तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच फॉर द टाइम हियर वी गो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है करते हैं क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर अच्छी बात द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ अच्छा तो देखो यार मुझे ब्रेथ के बारे में नहीं पता है आई डोंट नो द ब्रेथ तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसका ब्रेथ एक्स रहा होगा अज्यूम करता हूं कि ब्रेथ क्या रहा होगा एक्स तुम चाहो तो लिख भी दो लेट द ब्रेथ बी एक्स मैंने बस ऐसे ही लिख दिया ब्रेथ इक्वल टू एक्स मीटर ठीक है ठीक है तो अब पढ़ो वापस से इस लाइन को द लेंथ ऑफ द प्लॉट एल जो है इज वन मोर देन वन प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ वन ज्यादा है इसके डबल ऑफ ब्रेड से तो डबल ऑफ ब्रेड मतलब टू एक्स टू एक्स से वन ज्यादा सो टू एक्स प्लस वन तो लेंथ इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स मीटर्स ये हो गया लेंथ ये हो गया ब्रेड आपको पता है क्या करना है इसका एरिया दिया हुआ है तो कभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल सुना है सुना ही होगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेड तो लेंथ इन टू ब्रेड करोगे तो फाइव ट्वेंटी एट हो जाएगा यहां पर लेंथ इन टू ब्रेड करोगे तो यहां पर ब्रेड है एक्स और लेंथ है टू एक्स प्लस वन तो सोल्व कर दो इक्वल्स टू फाइव ट्वेंटी एट जैसे ही तुमने सोल्व किया यहां पर इक्वेशन बन जाएगा क्या टू एक्स स्क्वायर और एक्स इन टू वन मतलब एक्स और ये फाइव ट्वेंटी एट को चाहो तो इधर ले आ सकते हो क्वालिटी इक्वेशन पूरा पूरा देखेगा माइनस फाइव ट्वेंटी एट इक्वल्स टू जीरो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने नहीं बोला है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट ओके सॉरी बोला है मैं भूल गया था तो ये तो आपका इक्वेशन बन गया अब जैसे ही आपके पास ये इक्वेशन आया अब आपको इसका वैल्यू सॉल्व करना है तो आप लोगों ने पॉलिनोमियल में दो तरीके पढ़े रखे होंगे आ, अच्छा लेकिन पॉलिनोमियल में तुम लोगों ने दूसरा तरीका नहीं पढ़ा है अभी फाइंडिंग द जीरो यूजिंग डी वाला वैल्यू ठीक है अगर पढ़ा है तो अच्छी बात नहीं पढ़ा है तो, तो भी कोई बात नहीं या तो, तो मिडिल टर्म स्प्रेडिंग कर लो तो मिडिल टर्म स्प्रेडिंग कैसे करोगे टू इंटू करो तो टू इंटू करोगे तो बेटा ध्यान से देखो वन आएगा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो 1056 आएगा अब ये 1056 को आपको फैक्टर्स में ब्रेक करना है सच दैट की वन आ जाए और ये थोड़ा सा कठिन कार्य हो सकता है आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड अग्री हो सकता है कठिन कार्य हो तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही तुमको आता है और कुछ नहीं आता तो तुमको इसको तोड़ना पड़ेगा और अगर तुमको आता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मुला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू तो आप वो फॉर्मुला लगा दीजिए आंख बंद करके कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो मैं आप लोगों के लिए मैं समझ रहा हूं बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं आता हो तो मैं आपके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देता हूं ध्यान से देखिएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए 1056 को तोड़ना है चलो तोड़ के देखते हैं यही रफ में करते हैं रफ में क्या मतलब चलो यही यही करते हैं वन को अगर मैं तोड़ा तो चार से पहले उड़ाते हैं चार से अगर उड़ाएंगे तो चार दुनी आठ और दो पच्चीस छह चौके चौबीस और चार चौके सोलह दो फिर से चार से उड़ाते हैं छह चौके चौबीस और दो छह चौके चौबीस एक ग्यारह और छ छ और एक ग्यारह हालांकि मैंने पूरा पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया वो मैं अभी कर लूंगा तो फोर आ रहा है दो बार फोर फोर जा सिक्सटीन मतलब टू रेस टू पावर फोर तो यहां पे आया टू रेस टू पावर फोर इन टू यहां सिक्स में भी एक टू बैठा हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं टू रेस टू पावर फाइव तो टू रेस टू पावर फाइव इंटू थ्री सिक्स के कारण से और इंटू इलेवन ऐसा कुछ सीन बन रहा है अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ सीन बन रहा है तो लगाते हैं दिमाग तो ध्यान से देखो दिमाग क्या लगा सकते हैं <coughs> अच्छा इसको ब्रेकआउट करने दो मेरे को टू रेस टू पावर फाइव को हाँ हो तो क्या देखो टू रेस टू पावर फाइव क्या होता है थर्टी टू होता है थर्टी टू और थ्री इंटू इलेवन क्या होता है थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री और थर्टी टू की मदद से वन ले, ले आओगे बिल्कुल ले आएंगे ना क्यों नहीं ले आएंगे थर्टी थ्री माइनस थर्टी टू वन आ गया वही तो आपको चाहिए था तो अब ये आप पूरे को हटाओ और सिंपल सा समझ लो कि क्वारिटी की क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहा है वो हो रहा है यहां पे 2x स्क्वायर प्लस x को आप क्या लिख सकते हो ध्यान से देखना ये 2x स्क्वायर है प्लस x के जगह पे आप लिख सकते हैं 33x थ्री एक्स माइनस थर्टी टू एक्स माइनस थर्टी कर
और माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा कुछ नहीं सिक्सटीन निकलेगा क्या निकलेगा सिक्सटीन क्योंकि जाहिर सी बात है माइनस सिक्सटीन निकालोगे तो यहां पे टू एक्स बचेगा तो निकाल दो एक मिनट इसको हटा ही देता हूं मैं तो यहां पे क्या करोगे इक्वल्स टू जीरो माइनस सिक्सटीन हटाया तो यहां पे आया टू एक्स और प्लस थर्टी थ्री इक्वल्स टू जीरो बल्ले बल्ले टू एक्स प्लस थर्टी थ्री कॉमन ले लो टू एक्स प्लस थर्टी थ्री और बचा क्या यहां पे एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस सिक्सटीन टू जीरो अब आपको पता होगा कि यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आएगा माइनस थर्टी थ्री बाई टू और आपने एक्स क्या माना था ब्रेड ब्रेड क्या कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं तो इसका मतलब ब्रेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए एक्स की वैल्यू सिक्सटीन होनी चाहिए जैसे ही आपके पास ब्रेड आ गया लेंथ आपने अभी अभी लिखा था टू एक्स प्लस वन याद आ रहा वन प्लस टू एक्स तो सिक्सटीन की वैल्यू यहां डालो सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू प्लस वन थर्टी थ्री मतलब लेंथ आ गया आपके पास थर्टी थ्री मीटर और ब्रेड आ गया सिक्सटीन मीटर बल्ले बल्ले ठीक है सबको समझ आया चलो अगर सबको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है सोल्यूशन भी दिखा देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको सहूलियत हो सेम तरीका है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव ट्वेंटी एट इक्वेशन हमारा भी वही आया सॉल्व करने के बाद ओके सॉरी सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल है हमारा ये क्या कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वेटेड इक्वेशन सेम सेकेंड पार्ट है मतलब उसी का प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तो ध्यान से देखना बच्चों कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्या एक के बाद दूसरा तो अगर आपने एक इंटीजर को x माना है तो इसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा इसके बाद वाला इंटीजर हो जाएगा आपका x प्लस वन अगर एक x है तो इसके बाद वाला x प्लस वन इसका मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज थ्री जीरो सिक्स मतलब इन दोनों का जब आपने मल्टीप्लीकेशन किया तो इसका मल्टीप्लीकेशन है तीन सौ छह वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स फाइन नहीं कर लोगे सिंपल है यार मैं बता दे रहा हूं बहुत ही सिंपल है एक्स इंटू एक्स कर लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन एक्स और ये थ्री जीरो सिक्स को इधर ले आओ माइनस थ्री जीरो सिक्स फिर से चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो कोई इशू नहीं है जैसा चाहो तुम तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर करोगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो चलो रफ में कर लेते हैं तीन को तोड़ेंगे अगर मैं तो छ और फाइव और वन फिफ्टी वन सत्रह इक्यावन तो थ्री टू इंटू थ्री स्क्वायर इंटू सेवनटीन ऐसा कुछ आ रहा है नौ दिन अठारह तो सेवनटीन इंटू एटीन आ रहा है थ्री जीरो सिक्स क्या आ रहा है देखो नाइन टू सा ये हो गया एटीन और यहां पे है सेवनटीन तो आप थ्री जीरो सिक्स को सेवनटीन इंटू एटीन में ब्रेक कर लिए क्या उससे वन मिलेगा बिल्कुल मिलेगा कैसे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस सेवनटीन एक्स माइनस थ्री जीरो सिक्स एकवल्स टू जीरो बल्ले बल्ले तुरंत कॉमन लो तो जैसे ही कॉमन लोगे एक बनेगा एक्स प्लस एटीन और एक बनेगा एक्स माइनस सेवनटीन इक्वल टू जीरो नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी नहीं आपको पता है तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी सेवनटीन इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होता क्यों नहीं नेगेटिव आएगा ये भी समझ लो क्योंकि यहां पहले ही दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर अगर नहीं दिया होता तो नेगेटिव आ जाता कोई इशू नहीं था ठीक है तो आपकी वैल्यू क्या आई सेवनटीन एक सेवनटीन होगा इसके बाद वाला क्या होगा एटीन सेवनटीन एंड एटीन ठीक है समझ गए चलो अगर समझ गए तो अच्छी बात है सॉल्यूशन देख लो सॉरी नहीं नहीं हाँ सॉल्यूशन देख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री जीरो सिक्स इन लोगों ने बस इतना क्वालिटी बना दिया हम लोगों ने नंबर भी निकाल लिया फाइन आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखो ध्यान से अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल कहता है कि रोहन मदर अगेन वही सेम है क्वालिटी की क्वेश्चन बनाना है अब ये एज वाला प्रॉब्लम है तो देखते हैं क्वेश्चन कहता है रोहन मदर इज ट्वेंटी सिक्स ओल्डर देन हिम हिम मतलब रोहन रोहन का एज मुझे पता नहीं मैं पहले ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बता चुका हूं जब भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम आए आप हमेशा प्रेजेंट एज मानोगे तो मैं मान लेता हूं कि भाई अभी रोहन रोहन एक्स इयर्स का है उसकी उम्र एक्स है तो मदर की एज रोहन मदर इज ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्डर देन हिम तो उनकी मम्मी जी का एज है एक्स प्लस अच्छी बात है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी थ्री मतलब आज नहीं आज से तीन साल बाद जो इनका एज होगा तो आज से तीन साल बाद रोहन जाहिर सी बात है एक्स प्लस थ्री हो जाएगा और इनकी मम्मी जी जाहिर सी बात है एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री हो जाएंगी मतलब एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन तो इन दोनों का एज इस टाइम पे जो है ना उसका प्रोडक्ट तीन सौ साठ दिया हुआ है तो बस कर दो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन और इनके प्रोडक्ट क्या दिए हुए हैं तीन सौ साठ बन गया क्वाड्रेटिक चाहो तो सॉल्व कर लो नहीं चाहो तो ऐसे ही रहने दो इसमें बोला नहीं है हालांकि कि 
हमें सॉल्व करना है तो ऐसे ही रहने देते हैं तो बस मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स और तीस नब्बे सतासी नब्बे और माइनस करेंगे तो कितना आएगा ढाई सौ आ रहा है टू फिफ्टी थ्री आ रहा है शायद माइनस टू फिफ्टी थ्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग इफ आई एम नॉट रॉन्ग हो सकता मैं गलत हो जाऊँ एक मिनट एक मिनट नहीं मैं गलत हूँ टू फिफ्टी थ्री नहीं आ रहा है टू एक मिनट नब्बे सौ तीन सौ साठ दो सौ सत्तर टू सेवेंटी थ्री आ रहा है टू सेवेंटी थ्री आ रहा है हाँ ये वैल्यू आएगी ठीक है ये बन गया आपका क्वालिटी अब इसको आगे चाहो तो सॉल्व कर लो सॉल्व सिंपल तरीके से हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स माइनस टू सेवेंटी थ्री दैट सेट सॉल्व करने के लिए इसमें बोला नहीं है मैं सॉल्व करा दे रहा था चाहो तो इसको भी सॉल्व हो जाएगा इसका बस वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सेम तरीका वैसे ही कर दो आंसर आ जाएगा ठीक है समझ गए सारे लोग बल्ले बल्ले चलो अगर समझ गए तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रेन ट्रेवल्स एट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 एटी किलोमीटर एट अफॉर्म स्पीड अच्छी बात इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस अच्छा देन इट वुड हैव टेकन थ्री आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस ओके तो देखो बात यहां स्पीड डिस्टेंस और टाइम की हो रही है मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे कुछ भी नहीं पता तो हमसे बोला क्या है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन अच्छी बात है बता दिया कि किसको x मानना है तो आप मान लो स्पीड स्पीड को आप क्या मान लिया x किलोमीटर पर आवर मान लिया ठीक है हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ये भी पता है ठीक है डिस्टेंस हमें दे रखा है 480 किलोमीटर बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहता है कि स्पीड इन टाइम मतलब आप चाहो तो ये एक्स इन कर लो x into t ये डिस्टेंस के बराबर आएगा और डिस्टेंस 480 ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन कहता है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस अगर स्पीड x नहीं x माइनस एट रहा होता तो डिस्टेंस तो अभी भी 480 रहेगा लेकिन जो टाइम लिया जाएगा वो शायद तीन घंटे ज्यादा होता वुड हैव थ्री आवर्स मोर टाइम तीन घंटे ज्यादा हो जाता मतलब टाइम t नहीं t प्लस थ्री हो जाता अच्छी बात है इसको भी मल्टीप्लाई कर दो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्त तो x माइनस एट इंटू टी प्लस थ्री इसकी वैल्यू क्या हो गई 480 सौ अस्सी हाँ हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी किस में x में तो जाहिर सी बात है ये जो t है वो मुझे परेशान कर रहा है नई जरूरत है इसकी क्या मैं t को रिप्लेस कर सकता हूं जवाब आएगा हाँ कैसे पहला इक्वेशन से क्या मैं यहां पर टी की वैल्यू लिख सकता हूं फोर एटी बिल्कुल लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये वाली टी की वैल्यू यहां डाल दो तो आप यहां लिखोगे x माइनस एट ऑलरेडी है t के जगह पे क्या लिखोगे 480 एटी बाई एक्स प्लस थ्री और इज इक्वल टू फोर एटी सिंपल अब बस आपको सॉल्व भी तो करना है सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वाड्रेटिक बनाना है इसके बाद इसके बाद तो बन ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से शायद एस एक्स एलसीएम ले लो x एलसीएम लोगे तो थ्री एक्स थ्री कॉमन ले लो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकता हूं अगर तुम चाहो तो फाइनल आंसर के लिए इन सबको हटा देता हूं मैं और मैं डायरेक्ट आपके लिए कर देता हूं देखो ध्यान से तो क्वेश्चन ये कह रहा है सॉरी अरे भैया तुम मिट जाओ बस हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे थ्री अगर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा नहीं फोर एटी तो नहीं थ्री मैंने कॉमन लिया है तो थ्री कॉमन लेने के बाद थ्री कॉमन लेने के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग वन बनना चाहिए वन सिक्सटी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये एक्स तो है ही इक्वल टू फोर 480 और यहां पे x माइनस एट एक्स माइनस एट ठीक है तीन से 480 160 टाइम्स में या x प्लस वन है ही ये x को तुम चाहो इधर भेज दो तो यहां बचेगा क्या x माइनस एट इंटू एक्स प्लस वन क्या बचेगा देखो ध्यान से x माइनस एट इंटू एक्स प्लस वन और इज इक्वल टू x यहां पे मल्टीप्लाई किया तो 160x 160x बस इसके आगे सॉल्व करना है सिंपल है एक्स स्क्वायर वन फिफ्टी टू एक्स और नहीं 152x फिफ्टी एक्स और ये इधर भी माइनस आएगा तो 160 सिक्सटी वन सिक्सटी माइनस एट एक्स चलेगा चलो माइनस एट एक्स एंड प्लस माइनस एट इंटू वन सिक्सटी एट इंटू वन सिक्सटी एक वर्ष टू जीरो सिंपल है ज्यादा टफ नहीं है बिलीव मी ठीक है आराम आराम से हो जाएगा एक बार ट्राई मार के देखना बस यही इक्वेशन बन जाएगी ठीक है चलो देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस वन टू एट जीरो जो हमने किया वन सिक्सटी इंटू एट तो वन सिक्सटी इंटू एट वन टू एट जीरो बनेगा यही सेम इक्वेशन आएगा आपका भी हमारा भी आया था एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस वन टू एट जीरो ठीक है समझ गए चलो 
तो बस आज के लिए यही था इस सेकेंड क्वेश्चन में तो जिन जिन बच्चों को मजा आया हो और समझ आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एट द सेम टाइम अगर आप वेदांतु के लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हो पूरे वेदांतु के बेहतरीन मास्टर टीचर्स से पढ़ना चाहते हो और अपना भी रिजल्ट अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है विच इज विच वुड बी रिटर्न एज वी डी एन टी डॉट आई एन स्लैश वाई टी प्रो ऐसा कुछ लिखा होगा उस लिंक पे जाइए क्लिक कीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक ऐसा पेज खुलेगा जिसपे आपको बोलेगा अपना ग्रेड सेलेक्ट करो सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड सेलेक्ट कर लेना बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद एक ऐसा पेज देखेगा यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेना जैसे ही क्लिक करोगे एक ऐसा पेज आएगा यहाँ पे आपको अपने सब्सक्रिप्शन चुनने हैं एक महीना तीन महीना छह महीना जो आपको सही लगे वो चूज करने के बाद फिर एक कूपन कोड अप्लाई कर देना एच पी प्रो इससे जो भी प्राइस है वो कम हो जाएगी उस पर एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड देन यू वुड बी एबल टू स्टार्ट द सेशन ठीक है तो चलो मिलते हैं लाइव सेशन में तब तक के लिए शुभ रात्रि शबा खैर और कीप स्टार्टिंग कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर बाय बाय गुड नाइट